हेलो एवरीवन टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रिंग स्ट्रिंग ट्रेवर्सिंग एंड स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सो स्ट्रिंग बेसिकली है क्या इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर व्हिच इज एनक्लोज्ड बिटवीन इदर अ सिंगल और डबल कोट ओके अगर आप किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर और बेसिकली कैरेक्टर सेट को जब आप यूज करते हैं चाहे इनिशियलाइज करें चाहे यूजर से इनपुट कराते हैं ठीक है तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो डबल कोट और सिंगल कोट के थ्रू एनक्लोज है कोई भी ऐसा कैरेक्टर सेट तो वो क्या होगा स्ट्रिंग ओके और पाइथन कंपाइलर डबल कोट और सिंगल कोट दोनों को इक्वली कंसिडर करता है ठीक है तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन स्ट्रिंग को आप एक पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं कैसे आप स्ट्रिंग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं सो so, सबसे पहले पाइथन कंपाइलर में स्ट्रिंग क्रिएशन कैसे होगा सबसे सिंपल है पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग क्रिएशन करना लाइक like आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है ए और कोई भी एक वेरिएबल है बी सो so, अगर आपको ए वेरिएबल के रिगार्डिंग कोई स्ट्रिंग इन, इनिशलाइज करनी है देन यू कैन डायरेक्टली सेट योर वैल्यू बट यू हैव टू एनक्लोज इट विद इन अगल कोट और डबल कोट जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल ओके सो ए एक स्ट्रिंग uh, है यहां पर हमने यूजर से वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी कंप्यूटर साइंस देन बी एक स्ट्रिंग है यहां पर हमने यूजर से एक वैल्यू इनिशियलाइज करा दी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज ओके अब आपको स्ट्रिंग एलिमेंट को जब एक्सेस करना है तो आप पाइथन कंपाइलर को कैसे यूज करोगे लाइक like, आपके पास एक प्रोग्राम uh, आपने बनाया वहां पर आपने एच एक वेरिएबल लिया सो so, इस एच टी में आपने एक वैल्यू इनिशलाइज कर ली कंप्यूटर साइंस ओके अब वन बाय वन आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं सो हेयर आर सम वेरिएंट टू एक्सेस द स्ट्रिंग एलिमेंट ठीक है तो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ आप कुछ स्टेटमेंट सेट कर रहे हैं लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा एस टी आर कोमा एस टी आर सो ये एस टी आर मैंने ब्रैकेट में सिंगल uh, कोड में इनक्लोज किया है मीन्स ये एक आउटपुट मैसेज की तरह प्रिंट होगा और उसके बाद जो आपने लिखा एस टी आर ये आपकी वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो आपने एक वेरिएबल के लिए यूज की है जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट क्या जनरेट होगा एस टी आर देन कंप्यूटर साइंस ओके क्योंकि आप यहां पर पूरा एस टी आर वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपने लिखा एस टी आर जीरो और आप क्या प्रिंट कर रहे हैं यहां पर ओनली एस टी आर वेरिएबल विद इंडेक्स वैल्यू जीरो सो इंडेक्स वैल्यू जीरो मीन्स जब आप कोई भी स्ट्रिंग पाइथन कंपाइलर में स्टोर पाइथन वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो हर इंडिविजुअल कैरेक्टर एक मेमोरी ब्लॉक में इंडेक्स पोजीशन के रिगार्डिंग स्टोर होगा और वो इंडेक्स पोजीशन के नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी जीरो से सो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन ठीक है तो कंप्यूटर साइंस वर्ड फोर्टीन इंडेक्स पोजिशन में स्टोर हुआ है ठीक है टोटल फिफ्टीन है इंक्लूडिंग स्पेस बट हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं That's why it will consider up to n minus वन Okay? अगर मैं यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स पोजिशन मैंशन करता हूं एट द टाइम ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट सो ये जीरो इंडेक्स पोजिशन के वेरिएबल की जीरो इंडेक्स पोजिशन के कैरेक्टर को प्रिंट करेगा सो यहां पर जीरो इंडेक्स पोजिशन पे कैरेक्टर क्या है मेरा फर्स्ट कैरेक्टर सी सो द आउटपुट विल बी सी ओके देन अगर मैं यहां पर इस तरह से वन कॉलन फोर प्रिंट करता हूं स्ट्रिंग वैल्यू को सो मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर इंडेक्स पोजीशन वन कॉलन फोर मींस वन से स्ट्रिंग इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होगी और फोर तक तो ये बेसिकली एन माइनस वन तक रन होगा तो कहां तक चलेगा वन टू एंड थ्री सो इस स्ट्रिंग में वन क्या है ओ टू एम और थ्री क्या है पी सो द आउटपुट विल बी ओ एम पी सो दिस इज द आउटपुट ओके देन अगर मैं यहां पर टू कॉलन लिखता हूं एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग टू कॉलन मींस टू इंडेक्स पोजीशन के बाद के सभी कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे तो यहां पर चेक करो जीरो और वन इसको हम हटा देंगे तो कहां से स्ट्रिंग प्रिंट होना स्टार्ट होगी एम से बिकॉज इंडेक्स पोजीशन टू पर क्या कैरेक्टर है एम सो एम से और उसके बाद लास्ट तक का पूरा डेटा सेट प्रिंट होगा मीन्स एम पी यू टी आर साइंस नेक्स्ट एग्जाम्पल एस टी आर इंटू टू सो स्ट्रिंग के साथ आप स्टार ऑपरेटर यूज कर सकते हो बट ये आपको 
मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकल वे में नहीं करेगा ये आपकी स्ट्रिंग को की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेगा लाइक like आपके पास स्ट्रिंग है कंप्यूटर साइंस और आपने उसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया तो इसका मतलब स्ट्रिंग दो बार प्रिंट होगी सो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस सो दिस इज द आउटपुट कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस ओके इसी तरह से आप प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ सो स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेट मीन जोड़ने के एडिशन के काम आता है लाइक like आपके पास एक स्ट्रिंग है कंप्यूटर साइंस और आपने यहाँ यूज किया एस टी आर प्लस और एक आपने स्ट्रिंग सेट और ले लिया यस yes. ठीक है तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या बन जाएगा एस टी आर आपकी पूरी स्ट्रिंग दैट इज कंप्यूटर साइंस यस ये एडिशनल आपने कंटेंट ऐड किया है क्लियर सो आउटपुट विल बी कंप्यूटर साइंस यस सो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप स्ट्रिंग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो सो स्ट्रिंग एलिमेंट आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स uh, भी एक्सेस कर सकते हो कंप्लीट स्ट्रिंग भी एक्सेस कर सकते हो और किसी पर्टिकुलर रेंज के अकॉर्डिंग भी डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो सो so, ये कुछ उसके वेरिएंट्स हैं कि किस किस टाइप से आप इनको एक्सेस कर सकते हो क्लियर हमेशा स्ट्रिंग एक इंडेक्स uh, पोजीशन, इंडेक्स वैल्यू के रिगार्डिंग ही कैरेक्टर को स्टोर करेगी ठीक है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है Then iterating or traversing through string means आप string complete string को traverse भी कर सकते हो means यहाँ पर मैंने मेरी requirement के according data elements access किए हैं but मैं starting से ending तक complete string को traverse करता हूँ so वो step भी मेरे पास वो method भी available है so for this we have to use for loop so here is an example like str computer science यहाँ पर हमने एक string initialize कर दी computer science अब मैं इस स्ट्रिंग के लिए फोर लूप यूज करता हूं और फोर लूप के लिए मैंने एक आई वेरिएबल ले लिया जो मेरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने में हेल्प करेगा सो फोर आई इन एस टी आर तो आई वेरिएबल जीरो से स्टार्ट होगा बाई डिफॉल्ट ठीक है और एस टी आर एलिमेंट को चेक करेगा कि जीरो इंडेक्स पोजिशन पर एस टी आर में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या तो फोर लूप फर्स्ट टाइम पर रन होगा सक्सेसफुली रन होगा देन मतलब कंडीशन ट्रू होगी देन ये क्या प्रिंट कर देगा आई दैट इज सी उसके बाद ये लूप वापस से यहाँ रन करेगा एस टी आर इंडेक्स पोजिशन को बाई वन इंक्रीज करेगा और सेकेंड टाइम पर इंडेक्स पोजिशन होगी वन सो ये यहाँ पर इन ऑपरेटर काम कर रहा है पहले हमने जो फोर लूप पढ़ा था वहां पर हम रेंज फंक्शन यूज कर रहे थे ठीक है तो रेंज फंक्शन में जो रेंज आप यूजर प्रोवाइड करता है वो उसी के अकॉर्डिंग काउंटिंग और कैलकुलेशन होती है बट यहाँ पर हम इन यूज कर रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन हमने पहले पढ़ा हुआ है सो so, इन क्या करेगा जीरो इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट करेगा कि वन बाय वन आपके स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहा है और वन बाय वन एलिमेंट प्रिंट कर रहा है सो so, जीरो के बाद जब वन हुआ तो एलिमेंट फाइंड हुआ ओ ठीक है तो वन इंडेक्स पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है इस स्ट्रिंग में सो so, ये उसको प्रिंट कर देगा ओ सो so, इस तरह से आपका आउटपुट जनरेट होगा और बिकॉज ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इट विल चेंज द लाइन इन एवरी साइकिल सो आपका आउटपुट इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में प्रिंट होगा कंप्यूटर साइंस ओके तो इसको हम एक बार एग्जाम्पल के थ्रू रन भी कर सकते हैं लाइक एस टी आर इज इक्वल टू मैं मेरा नेम ले लेता हूं फर्स्ट वी हैव टू सेव दिस प्रोग्राम सो आउटपुट क्या जनरेट होगा आर ए बी आई जो भी मेरे स्ट्रिंग एलिमेंट है स्पेस है या कोई भी अदर कैरेक्टर मैंने यूज किया तो ये वो भी इंक्लूड होगा आउटपुट में और वर्टिकल फॉर्म में आंसर आएगा बिकॉज ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इट विल चेंज द लाइन ओके सो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली रिपीट होगा ठीक है कब तक होगा जब तक आपके पास इंडेक्स पोजिशन अवेलेबल है सो एट लास्ट जब ई प्रिंट हो जाएगा ई प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू एक और इंक्रीज हो जाएगी और फिर वो चेक करेगा एस टी आर में वो एग्जिस्ट कर रहा है नो देन उस केस में आपका 
फोर लूप एग्जिट हो जाएगा अब मैंने आपको बताया था पहले भी फोर के साथ आप एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो सो वो आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी यूटिलिटी है आप यहाँ पर एल्स यूज करते हैं या सपोज इस फोर के इंडेंट में आप कोई और वर्ड यूज करना चाहते हैं लाइक आपने यहाँ पर थैंक यू लिख दिया वो इंडेंट के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा सो वो लास्ट में आ, जो आपका प्रोग्राम एंड होगा उसके साथ प्रिंट हो जाएगा ठीक है जैसे मैंने अभी यहाँ द एंड लिख दिया अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ सो मेरा जो भी आंसर होगा आंसर के बाद द एंड सो बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो आप प्रीवियस टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं बट यहाँ पर हमने सिर्फ ये चीज पढ़ी है कि ट्रेवर्सिंग हम कैसे करेंगे सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग कंपेरिजन सो वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट स्ट्रिंग ओके सो स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं लाइक ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एग्जैक्ट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ठीक है सो अगर आपके पास दो अलग अलग स्ट्रिंग है और आप उनको कंपेयर करते हैं देन इस तरह से एक एग्जाम्पल है यहाँ पर आप स्ट्रिंग को कंपेयर भी कर सकते हैं एंड इट विल गिव द रिजल्ट इन ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म ओके तो रिलेशनल ऑपरेटर की तरह काम करेगा यहाँ पर आ, जैसे प्रिंट मैंने स्टेटमेंट uh, लिया और यहाँ पर एक स्ट्रिंग इनिशलाइज कर दी मारिया एंड मनोज सो बोथ आर इक्वल सो द आंसर इज फॉल्स नॉट इक्वल यस सो आंसर इज ट्रू ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इन सब केसेज में जब ये आंसर आप चेक करोगे तो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आंसर आएगा बट कैसे कैलकुलेट होगा सो so, यहाँ पर कंप्यूटर कुछ आज की कोड वैल्यूज को चेक करेगा लाइक like आपने दो स्ट्रिंग इनपुट किए हैं या इनिशलाइज किए हैं देन उनकी आज की कोड वैल्यू फाउंड होगी और कैलकुलेट होगी और उसके बाद आंसर आपको मिलेगा मीन्स अगर आपके पास दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो दोनों की आज की कोड वैल्यू जिसकी आज की कोड वैल्यू ज्यादा होगी बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा ठीक है और डायरेक्ट कंपेरिजन के केस में ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर मिल जाएगा क्लियर so this is the topic in the next video we will discuss some uh, more concepts about the string okay so please watch this video and try to understand all the concepts of uh, string basics okay thank you